Всем привет! Вы на канале Вкусный Уголок. Сегодня приготовлю очень вкусный закусочный торт. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, приступим. Для начала нужно приготовить блины. Вы можете испечь тонкие блины по вашему любимому рецепту, либо сделать такие, какие сегодня приготовлю я. Для них я взяла 300 мл молока, большой пучок шпината, у меня здесь листья. Теперь этот шпинат я опускаю в молоко и все хорошо перебиваю погружным блендером до однородности. Вот посмотрите, в итоге у вас должно получиться вот такое зеленое молоко. После этого берем емкость, сбиваем в нее 2 яйца, добавляем 3 чайные ложки соли, пол чайной ложки сахара и вот это зеленое молоко. Все хорошо перемешиваем. Теперь мука, ее потребуется немного, буквально грамм 120 плюс-минус. Добавляйте по одной ложке и хорошо перемешивайте. Вот такое жидкое тесто у вас должно получиться. В конце я добавлю 25 мл растительного масла без запаха и еще раз перемешаю. Все, тесто готово. Оставляю его минут на 10, чтобы немного отдохнуло. Далее ставим сковороду на огонь, разогреваем. Я ее буду смазывать кусочком сала на колотым на вилку. Затем еще раз хорошо перемешиваем тесто, выливаем на сковороду и распределяем тонким слоем. Блины жарим на огне выше среднего с двух сторон. И так жарим столько штук, сколько у вас получится. Блины готовы. У меня получилось 12 штук. Теперь сверху я их накрою, чтобы не обветривались. И так оставлю до полного остывания. Тем временем берем 20 грамм быстро растворимого желатина. По инструкции он у меня рассчитан 10 грамм на 500 мл жидкости. Вы же читайте свою инструкцию и следуйте ей. Добавлю к нему 120 мл холодной воды. Перемешаю хорошо и отставлю в сторонку, пока он мне не потребуется. Теперь берем емкость, выкладываем в нее 450 грамм вкусного жирного творога, у меня 9%. 300 грамм сметаны, у меня 15%. Добавим пол чайной ложки соли, немного черного перца. И все хорошо перебьем блендером до однородности. Вот такая масса у вас должна получиться. По желанию и по финансовым возможностям творог можно заменить на сливочный сыр, ну а сметану на жирные сливки. Получится еще вкуснее. Теперь я сюда добавляю 40 грамм мелко порезанных маслин без косточек, 40 грамм мелко порезанных оливок без косточек, грамм 250-300 любой соленой вкусной красной рыбы, порезанной кубиками, немного мелко порезанного укропа, и хорошо перемешаю. Ну а теперь подготовим форму. Я буду использовать вот такую силиконовую форму для выпечки диаметром 21 см. Вы можете использовать абсолютно любую, либо же взять просто обычное кондитерское кольцо. Теперь на дно я выкладываю один блин. А остальные блины выкладываю по кругу на хлест. Вот посмотрите, у меня сюда ушло сейчас 5 блинов, 1 на центр и 4 по кругу. И теперь пока эту форму отставлю в сторонку. К этому времени уже как раз набух желатин и его нужно растопить любым удобным для вас способом. Можно на водяной бане, либо как я в микроволновке. Я поставлю в мощность 450 ватт и каждые 10 секунд я буду доставать и хорошо перемешивать. Самое главное это не дать желатину закипеть. Мне потребовалось два раза по 10 секунд, и вот такой жидкий он у меня получился. Теперь я выливаю его в творожную массу и быстро и хорошо все перемешиваю. После этого половину вот этой массы выкладываем в форму, распределяем равномерно, сверху кладем блин и выкладываем оставшуюся массу. Аккуратно закрываем вот этими краями. Сверху ставим еще один блин, для того, чтобы верх был ровный и можно было красиво украсить. И в таком виде ставим в холодильник до полного застывания примерно на 5-6 часов. Всего на этот торт у меня ушло 7 блинов, остальные вы можете просто скушать. 
У меня уже время прошло, торт застыл, и перед тем, как поставить в холодильник, я его сверху прикрыла куском пищевой пленки, для того, чтобы верхний корж не обветрился. Теперь выкладываем его на блюдо и украшаем по желанию, так как вам захочется. Я же буду использовать готовую покупную креветочную пасту, а также красную икру белковую, колечки маслин и зелень. Вот такая красота у меня получилась. Теперь можно подавать к столу. Ну и, конечно же, я сейчас разрежу и покажу вам, какой же тортик в середине. Вот посмотрите, торт красивый, вкусный. И я уверена, что он украсит любой праздничный стол. Попробуйте приготовить его для своих родных. Ну и, конечно, если вам понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе.